దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు ప్రభునామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ప్రతి మనిషి నేను ఎందుకు సృజించబడ్డాను నా జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి నా గమ్యస్థానం ఏమిటి అనేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలను ఏదో ఒకరోజు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది ఈ అనంత జీవరాశిలో మనిషి అనేక జీవులలో ఒక జీవి కాదు విచక్షణ జ్ఞానం మంచి చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఆలోచించేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కేవలం మనిషికి మాత్రమే సొంతం కేవలం తిని నిద్రించేటటువంటి స్వభావంతో మనిషి సంతోషంగా జీవించలేడు ఈ లోక భౌతిక విషయాల కంటే ఏదో ఉన్నతమైనటువంటి భగవంతుని ధ్యానించేటటువంటి కోరిక ప్రతి మనిషిలో ఉంటుంది అయితే కొద్ది మందిలో అది నిద్రానవస్థలో ఉంటుంది మనం చూడబోయేటటువంటి కార్యక్రమం నేటి పుణీతుల కార్యక్రమం నేనెందుకు సృజించబడ్డాను నా గమ్యస్థానం ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాలను ఆలోచించి దేవుని కోసం సృజించబడి దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ప్రేమించి సేవించి మోక్షభాగ్యం పొందినటువంటి వ్యక్తులే పునీతులు ఈ పునీతులను కథోలిక తిరుసభ మనకు ఆదర్శముగా చూపిస్తూ ఉంది మనవలే మనుషులుగా జన్మించి జీవించి అనేక శోధనలను ఎదుర్కొని ఆ శోధనలను జయించి దేవునికి తమ జీవితాన్ని అంకితం చేసి మనకు మార్గదర్శులుగా ఉన్నటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులలో చిన్న బిడ్డలున్నారు యుక్త వయస్సు వారున్నారు వృద్ధులు ఉన్నారు స్త్రీలున్నారు పురుషులున్నారు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల నుంచి ఉన్నారు అయితే ఈ పునీతుల జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి మన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అని పునీతులను చూచి మనం నేర్చుకోవాలి అందుకే ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా ఈరోజు నవంబర్ ఒకటవ తేదీ తల్లి తిరుసభ సకల పునీతుల పండుగను కొనియాడుతూ ఉంది పునీతులు అనగా ఎవరు తమ యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి జీవితము ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమ సాక్షులే పునీతులు తిరుసభ గుర్తించి మరియు గుర్తించని మోక్షమునకు చేరినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి పునీతుడే మన యొక్క విశ్వాస సంగ్రహములో పునీతుల సంబంధ బాంధవ్యమును విశ్వసించుచున్నాను అని మనం ప్రకటిస్తూ ఉంటాం అనగా శ్రీ సభ మూడు సభలను కలిగి ఉన్నది యుద్ధ సభ జయ సభ మరియు ఉత్తరించు సభ ఈ మూడు సభలను కలిపితేనే శ్రీ సభ పరిపూర్ణమవుతూ ఉంది కనుక ఈరోజు సకల పునీతులను స్మరించుకునేటటువంటి మనకు తల్లి తిరుసభ ఈ పునీతుల జీవితాన్ని ఆదర్శముగా చూపుతూ ఉంది వారిలో ఉన్నటువంటి దైవ ప్రేమ సోదర ప్రేమ ద్వారా మనము కూడా మోక్షము పొందవచ్చు అని వారి జీవితాన్ని మన ముందు ఆదర్శముగా చూపిస్తూ ఉంది తల్లి తిరుసభ కనుక పునీతుల యొక్క వేడుదల ద్వారా మనము కూడా వారి వలె తయారుగునట్లుగా మంచి జీవితాన్ని మంచి మనస్సును ప్రసాదించమని ఈరోజు సకల పునీతుల గురించి మనం ధ్యానిస్తూ తెలుసుకుందాం క్రైస్తవ శ్రీసభ చరిత్రలో సకల పునీతులు అనగా పునీత పట్ట ఇవ్వబడినా ఇవ్వబడకున్న పరలోకములో దేవుని సమక్షములో ఉన్న వారందరినీ పునీతులుగా స్మరించుకొని పండుగను క్రీస్తు శకం ఐదు లేక ఆరు శతాబ్దంలో కొనియాడినట్లు మనకు తెలుస్తుంది మోక్షరాజ్యంలో ప్రభువు సింహాసనం ముందు ఆనంద స్థుతిగానాలతో జీవిస్తున్న ఆత్మలే వారు దేవుని అపారమైన అద్భుత కృపావరము వల్ల ఆ ఆత్మలు తమ నిత్య జీవ గృహమైన అనంత దేవానంద సాగరం చేరుకున్నారు వారిని భక్తిపూర్వకంగా స్మరించుకునే పండుగే ఈరోజు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న మనం 
సంపూర్ణ ఆనంద నిత్య స్థితి గల దైవ రాజ్యములోని ఆత్మలతో సఖ్యత కలిగి ఉన్నాం కథోలికులమైన మనం మన విశ్వాస ప్రకటనలో పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనం విశ్వసించుచున్నాను అని చెప్పుచున్నాం నిజమే మనం సత్యోపదేశంలో ఈ లోకములో ఉన్న వారందరం యుద్ధ సభకు చెందిన వారం అని ఉత్తరించు స్థలములోని ఆత్మలు ఉత్తరించు సభ అని మోక్షం స్వతంత్రించుకున్న వారిని జయ సభ అని నేర్చుకున్నాం ఈ మూడు సభలు కలిస్తేనే విశ్వశ్రీ సభ అవుతుంది ఈ సభలు ఒకరికొకరు సంబంధం కలిగి దైవ ప్రేమలో కృపలో భాగస్థులై ఒకే దైవ కుటుంబంగా భావించాలి ఒక కుటుంబంలోని సభ్యులు ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటూ జీవిస్తారో సామాన్యులకు కూడా ఎరుకే కదా అలాగే దైవ కుటుంబం సభ్యులమైన మన మధ్య సంబంధ బాంధవ్యాలు నెలకొని ఉంటాయి ఇటువంటి సఖ్యతా బాంధవ్యమును బట్టి దైవరాజ్యములోని పునీతులు మనల్ని కూడా వారి అడుగుజాడల్లో నడచి ప్రభు మార్గములో పైకి రావాలని శక్తి వంచన లేకుండా తమ ప్రార్థనలన్నీ విన్నపాలను ప్రభువుకు అప్పగిస్తారనడంలో సందేహం లేదు పరదేశంలో ఉన్న మనల్ని స్వదేశమైన మోక్ష రాజ్యములోనికి తండ్రి గృహమును చేరి తండ్రిని చూచి స్థుతించి ఆరాధిస్తూ సంతోషించేందుకు పునీతులు సదా మనల్ని స్వాగతిస్తూనే ఉంటారు ప్రభువు ద్వారా ప్రభువుతో ప్రభువు ఎందు ఉండేందుకు మన కోసం ఆ పునీతులు మధ్యవర్తుల్లా ఎల్లప్పుడూ దేవాతిదేవుని వేడుకుంటూనే ఉంటారు వారి శ్రద్ధ మన బలహీనతల్లో ఎంతో సహాయకారి కాగలదు అని ఆరవ పౌలు పోపు గారు తమ శ్రీ సభకు సందేశం ఇచ్చి ఉన్నారు సకల పునీతుల పండుగ మన విశ్వాస నేత్రాలను పైకి తిప్పుతుంది పునీతుల జీవిత సాక్ష్యాలనే గొప్ప మేఘం వైపు తిప్పుతుంది ఆ క్రీస్తు సాక్షులు దేవునితో కలిసి నివాసం ఉన్నారు మనతో కూడా ఉన్నారు వారు ఇచ్చిన సాక్ష్యం చూపిన ప్రేమ చేసిన ప్రోత్సాహం కలిగించిన ప్రేరణ మనతో ఉంది దైవరాజ్య ప్రయాణంలో వారు మనల్ని బహుగా ఆకర్షిస్తున్నారు అని మరవకూడదు ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే క్రీస్తు పరమ దేవ రహస్యాల్ని క్రోడీకరించి ఏడాది పొడువునా గుర్తు చేసి కొనియాడ చేసిన శ్రీసభ ఈ సకల పునీతుల పండుగ రోజున క్రీస్తు సిలువ విజయపు ఫలాలని గుర్తు చేస్తుంది పునీతులను సాధించుకున్న ప్రభువును కొని ఆడుతుంది పరిశుద్ధతకు మారు పేరు మన రక్షకుడైన క్రీస్తు పాప దోషంపై పరిశుద్ధత విజయం సాధించి మనకు విజయం సాధించి పెట్టింది క్రీస్తు కృపయే అనగా క్రీస్తు అద్వితీయ ప్రేమ జీవితమే అదే ముక్తికి మూలం ఇకపోతే శ్రీసభ బోధించినట్లు పునీతులతో మనకు సంబంధం కలిగి ఉండటాన వారి మధ్యవర్తిత్వాన ప్రార్థన తగినదేనా అని పునీత థామస్ అక్యునాస్ గారు ప్రశ్నిస్తున్నారు అందుకు వారే ఇలా జవాబిస్తున్నారు దేవుని చట్టం ప్రకారం మనం పునీతుల హస్తాలు మీదుగా ప్రభువు చెంతకు చేరాలి వారి ద్వారా ప్రభువు పరలోక పుణ్యాన్ని వరాల్ని కృమ్మరిస్తున్నారు పునీతుల మధ్యవర్తిత్వాన ప్రభువైన దేవుడు తమ ఆశీర్వాదాలను మనకు అందిస్తున్నారు తిరిగి మనం అదే మార్గాన ప్రభువును చేరాల్సి ఉంది పరిశుద్ధతను సాధించాలనే కోరిక తన హృదయములో లేకున్నట్లయితే అతడు క్రైస్తవుడైనా కానీ అతడు ఉత్తమ క్రైస్తవుడు కానేరుడు అంటున్నారు పునీత్ అల్ఫోన్సుస్ గారు ప్రభువైన దేవుడు అసాధ్యమైన దేది మన నుండి కోరటం లేదు మనకు చేతనైన మంచినే చేయమని జాగ్రత్తలు లేక బుద్ధి చెప్పటం దేవుని నీతి సూత్రం అసాధ్యమనుకున్న మంచికి సుసాధ్యం చేసుకొని ప్రయత్నించమని దేవుడు మనల్ని కోరుతున్నాడు అని ట్రెంట్ మహాసభ వక్కానించింది క్రీస్తు ప్రేమ కోసం సాక్ష్యం కోసం ఎందరో పునీతులు అనేక ప్రదేశాల్లో అనేక విధాల హింసించబడి వధించబడ్డారు అతి హత సాక్షులు సంస్మరణ కోసం నాలుగవ శతాబ్దం నుండే ఏడాదిలో ఒక రోజును నిర్ణయించి పండుగ కొనియాడబడుతుందని పునీత ఎఫ్రేము పునీత జాన్ క్రిసోస్తం గారులు చెప్పి ఉన్నారు అయితే ఎనిమిదవ శతాబ్దము నుండి నవంబర్ ఒకటవ తేదీన రోము నగరంలో సకల పునీతుల పండుగ జరుపుకొనబడగా నాలుగవ గ్రెగరి పోపు గారు ఆ మరుసటి శతాబ్దం నుండి శ్రీసభ అంతటా ఈ ఉత్సవాన్ని జరుపుకొన ఆచారం చేశారు ఈ పండుగ రోజున ప్రతి విచారణ గురువు తమ క్రైస్తవుల కొరకు దివ్య బలి పూజను అర్పించటం ఆనవాయితీ
ఈ సందర్భంలో ఈ లోకంలో మరణం అనగా పరలోకంలో జననం అని అర్థం అందుకే సాధారణంగా పునీతుల మరణ దినం రోజున మనం వారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉంటాం సువార్త గ్రంథంలో మత్తై ఐదవ అధ్యాయం మరియు లూక ఆరవ అధ్యాయంలో యేసుప్రభు చెప్పిన కొండ మీది ప్రసంగం పూర్తిగా ఎటువంటి వారికి మోక్ష ప్రాప్తి ఉందో స్పష్టం చేస్తుంది అలాగే పునీత యూదా వ్రాసిన లేఖ ఎనిమిదవ వచనంలో పైనున్న దివ్య జీవులను అవమానింతురు అని పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసింపని అజ్ఞానులపై విరుచుకుపడ్డారు తిరిగి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలలో అతి వారిపై దయచూపుడని వారిని రక్షింప ప్రయత్నింపుడని తమ మాటగా హితవు చెప్తున్నారు కావున మనము కూడా పునీతుల వలె నిత్య జీవం పొంద కోరెదము ప్రేమ స్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి ఈ రోజున సకల పునీతులను కొనియాడేటటువంటి భాగ్యాన్ని మీ కథలోనిక పురసభ్య ప్రసారించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము పునీతుల జీవితం మాకు ఆదర్శముగా చూపిస్తున్నందుకు వారు నడిచినటువంటి సన్మార్గములు మేము కూడా నడవాలన్నటువంటి ఆశను మాలో కలిగిస్తున్నందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు అర్పిస్తూ ఉన్నాము ఈ లోకంలో పోరాటం చేస్తున్నటువంటి యుద్ధ సాబైనటువంటి మమ్మల్ని పరలోక భాగ్యములో పునీతుల సహవాసంతో ఆనంద భాగ్యంలో ఉన్నటువంటి జయ సభకు మధ్య సంబంధాన్ని ఈరోజు పండుగ ఏ విధముగా సూచిస్తుందో పునీతుల బాటలో నడిచేటటువంటి శక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి తద్వారా మా ఆత్మీయ నేత్రములను ఎల్లవేళల పరలోకం వైపు తిరిపే విధముగా ఈ పునీతుల జీవితాన్ని చూచి మాకు ప్రేరణను ప్రసాదించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము